السلام عليكم طبعا اي حد عايش على الارض هيبقى عارف قصه السفينه دي وازاي انها اثرت على القناه دي والقصه اللي راح احكيها النهارده دي مش ناس كتير تعرفها القصه دي عن ديليسيبس والحصان هحكيها لكم دلوقتي طبعا كلنا عارفين ديليسيبس ديليسيبس جه مصر عشان يعرض على الخديوي سعيد مشروعه بس للاسف كان الخديوي سعيد كان محمد علي محلفه ان هم يبنيش القناه هو واولاده كلهم بعد لما شاف الحمله الفرنسيه وحملة فريزر على مصر لقى ان الانجليز والفرنسويين ليهم اطماع في مصر فحلفوا ليه دول ان هم ما يبنوش القناه. فطبعا ديلسيبس خد على خاطره وشاف حصان من بعيد. فبيقول للخديوي سعيد ده حصان ده؟ فالخديوي سعيد قال له اه عجبك ارقب. فديلسيبس نط على الحصان وهو كان ركيب خيل الصراحه. فقعد يتشالب بالحصان وقعد يجري بيه والخديوي سعيد اعجب بيه جدا. فلما نزل من الحصان الخديوي سعيد قال له تصدق؟ هنعمل لك القناه ما دام انت شطور قوي كده. فادي السبس نفسه ما كانش مصدق ان الخديوي سعيد خد قرار هيغير خريطه الملاحه العالميه كلها ويمكن كمان يدي مصر بسبب ان هو بس بيعرف يركب خيل. المهم العبره من القصه دي ان لو لابن ديلي سبس ما كانش بيعرف يركب خيل اللي كان هيبقى فيه قناه السويس ولا كان هيبقى فيه المركب ايفر جريفن ده ولا كان هيبقى فيه اي حاجه من اللي حصلت في الاسبوعين اللي فاتوا دول. لو عجبتك القصة دي تابع قناتي على اليوتيوب هتلاقي حكاوي كتير بالتاريخ زي دي